Я безумно люблю талантливых людей. Вот это бы использовать, вот это хорошо. Учиться надо у всех, потому что все всегда как-то волшебно складывается. Спасибо, мне стало спокойней. Екатерина Сиротина, заведите Инстаграм. Это моя мечта. Я должна дать шанс. поеду я в Москву становиться звездой. Это не мое, это не я. Огонь просто. Это композиционность. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Екатерина Сиротина, человек, который делает в гимнастике, точнее, не делает, а придумывает в гимнастике, как сделать красиво. Екатерин, здравствуйте! Добрый вечер! Для людей из мира гимнастики вас все знают, вы известный человек, и ваше имя уже такой как бренд. Для людей, которые хотят познакомиться с гимнастикой, для мамы юных спортсменок, подскажите, какие, может быть, три постановки, посмотреть, чтобы познакомиться с вашим почерком и с вашим творчеством? Ой, какой интересный вопрос. И выбрать нужно всего три постановки, да? Мне кажется, для начала. Хм. Наверное, упражнение без предмета Полины Шматко. Это однозначно мой почерк. Был такой очень интересный у нас номер. А, тоже девочка, она сейчас а, Настя Журкина, солистка да, Тодос, танцевального коллектива Тодес, да. Мы тоже делали очень интересное упражнение без предмета. И недавно, когда я была в Новосибирске, а, мне моя коллега Ирина Зюба говорит, а вот для меня это упражнение, это ты. Вот это вот, вот то, тот знак качества какой-то, да, вот, который ассоциируется у меня вот с твоим стилем. Ну, наверное, все-таки нельзя... Говоря, говоря о моих постановках, не говорить о номерах массовых, потому что я считаю, что это все-таки основное, что удается, что получается и что я люблю очень делать. А здесь, вот в этом формате мы можем рассмотреть фестиваль художественной гимнастики Алины Кабаевой. Ну, пусть это будет номер «Смуглянка». Но «Смуглянка», он, мне кажется, Или, например, раньше а... еще, чем фестиваль Алины, если я не ошибаюсь. Нет, 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 он с фестиваля, тогда мы его уже дублировали, да, по-моему, на галоконцерте чемпионата мира, если я не ошибаюсь, да, это точно так, он, он был сделан для фестиваля Алины, точно, но там было столько номеров, вот я сейчас сказала, а, думаю, думаю, а, а номер кукловод, а сколько номеров было интересных на программе без страховки, каких-то таких необычных, и сейчас я начну вспоминать, да. и мы 33, а мы все еще будем об этом говорить. Если вы начали уже о фестивале Алины, фестиваль Алины, это фестиваль Алины Кабаева, по-моему, начался с 2008 года. И вы главный режиссер. Ох, это, наверное, мечта моя, однажды им быть. Я все-таки постановщик, потому что всегда с нами работают очень профессиональные, интересные режиссеры с своим почерком. И Наверное, в своих номерах я, конечно, режиссер, потому что я всегда с идеей от начала до конца. То есть, если что-то мне видится, то это скорее, вот, знаешь, от первой, от первой секунды и вот до финала. И, как правило, мне не запрещают. И все получается именно так, как я задумала, и как-то это не редактируется. Мне в этом плане очень везет. И все режиссеры как-то мне всегда отдают. Это говорят, да, хорошо, если ты видишь, делай. Ну и самое главное, Алина всегда она поддерживает, помогает. И если я что-то придумала, она всегда говорит, ну давай, давай, давай. А расскажите немножко, что это, как, как он создается, потому что мы видим эту сумасшедшую красивую картинку, экраны. Это невероятное зрелище. Откуда Я берутся, кто проект. эти дети, как это, как это вот, ну, в трех словах, чтобы люди, которые ни разу не видели, может быть, вбили после нашего просмотра и посмотрели... Они обязательно должны вбить и посмотреть, потому что это такая часть художественной гимнастики, это такая уникальная возможность для детей, для маленьких, для тех, кто, может быть, даже еще каких-то огромных результатов не достиг, да, вот только в начале пути, а здесь такая площадка, такая сцена, возможность увидеть таких звезд художественной гимнастики. Это действительно проект совершенно уникальный, потрясающий. Мне все нравится в нем, и атмосфера, и люди, которые его делают всегда. И это же вся страна. 
а иногда и другие страны. Это гости фестиваля, у нас были девочки с Кубы, я летала, помню, в Израиль, мы делали там потрясающий номер, и тогда Иосиф Кобзон пел Хава Нагилу, и кого только не было, и гимнастки из Болгарии, из Италии, то есть он, по сути, международный, ну и, конечно же, все регионы нашей страны, такой большой. В этот момент у вас... Вы постановщик, но при этом вы еще сейчас старший тренер юниорской сборной. Да. То есть девочка, которая приехала на фестиваль Алина, может под, попасть под ваш глаз на этом фестивале? Запросто, запросто. А ты знаешь, так оно и бывает, так и случается. Они все время попадают под мой глаз где-то в самых неожиданных местах. Вот если, например, взять и сопоставить, вот я сейчас регулярно провожу контрольные тренировки для детей вот возрастов, вот сейчас вот буквально Десятый, утром, 11. сегодня, да, 10 и 11 год, там, до этого у нас был 9 и 8 год, те, кто принимали участие а, во всероссийских соревнованиях юные гимнасты, тоже, да, те, из кого формируется наша юниорская сборная команда. И вот а, сказать, что я с этих контрольных тренировок основных детей, вот замечаю, я так не могу сказать. То на каких-то соревнованиях случайно я увижу. Вот совсем недавно привезла девочку Аню Вакуленко из Волгограда. Я вообще случайно там оказалась на этих соревнованиях. Это так далеко. Я поехала навестить родителей, заскочила в гости, увидела эту девочку, ахнула. И вот тоже как-то сложилась ее карьера. И на фестивале, конечно, тоже. Потому что когда приезжаем мы на постановки в разные города, а это такой а момент очень насыщенный поездками, творчеством, идеями, музыкой, то есть общением. Это прям вот, я люблю такой адреналин, честно скажу. Но и вот, представляешь, вот ты приезжаешь, их так много, и они все хорошие, у них все глаза горят, они все хотят, надо выбрать. Это вот тоже сложный очень момент, да? Те, кто будет, номер же не может быть совершенно необъятный, там, на 100-150 на человек. Должны все-таки участвовать лучше, но это правильно. Они должны стремиться попасть э, на этот фестиваль, должны работать больше. Э, больше стараться. И, конечно, когда я вижу это изобилие талантливых, красивых детей, конечно, потом хочется дать кому-то шанс, возможность, вас, дорогу. Да, про фестиваль-то вы ездите из регионов, там стоите, но все-таки поговорим про вас. Вы так восторженно говорите о постановках, а есть ли постановки, которые вам нравятся, но которые не вы ставили, и вы бы сказали, жалко, что это не я поставил. Ну, вот Классные постановки в мире художественной гимнастики. Я знаю, что вы фанат Однозначно. балета. Однозначно, да, фанат. Однозначно. Я безумно люблю талантливых людей. Если что-то сделано талантливо, хорошо, чуть ли не до слез, ну как это не отметить? Лента, которую сделала Ира Зиновка, с которой выступала Женя Канаева на Олимпиаде в Лондоне. Я помню, я в мурашках смотрела, и это было вот что-то непередаваемое. Однажды у меня совершенно потряс номер, который сделал Неш Кробева для фестиваля на песню Тамары Гверцетели. Команда как раз приезжала из Болгарии, уже взрослая гимнастки это тоже было настолько проникновенно настолько красиво то что делает сейчас катя дементьева в эстетической гимнастике да, полный да. восторг и вообще на самом деле много я вот когда вижу кто-то талантливый что-то вдруг сделал я всегда постараюсь узнать поподробнее у кого есть вот эта искра божья это надо всегда тоже развивать и работать вместе потому что это еще, еще интереснее еще круче. да и ты же тоже учишься, ты смотришь на эти работы. Конечно, когда ты смотришь на работы великих постановщиков, да, и впитываешь все это, и стараешься, ага, вот это бы использовать, вот это хорошо, вот этот фрагмент прекрасный, это одна история. А когда, например, уже молодые девочки выдумывают, придумывают даже те же элементы мастерства, мы устраивали конкурсы, пока был локдаун, да, и вот эта вся онлайн-система наша и работала. Да, я поражалась, положение. да, поражалась тому, что дети сами могут придумать. Есть, учиться надо у всех. И у таких величин громадных, да, которые уже состоялись, и уже знак качества, и у маленьких, юных, у которых фантазия такая бурная, интересная, везде, То везде, везде надо подглядывать. Не порог. Нет, 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 это преимущество. А были ваши истории вот про молодость, постановки, за которые вам было потом, ну не то, что стыдно, а думали, ну сейчас бы я, наверное, сделала по-другому. Вот ты знаешь, для меня это такая проблема, мне кажется, я каждую Тогда совершенно будет. постановку, да, проношу вот через призму вот этого бесконечного самоанализа, и это, наверное, главная причина моей бессонницы, потому что 
Это знаешь, я спустя два года, например, видя свое упражнение, зная, что она будет делать через пять секунд в том углу, какая будет ее финальная поза, какой элемент мастерства у нее будет там перед последним риском и так далее. То есть я настолько это впитываю, это как-то там откладывается, вот знаешь, какие-то кармашки памяти, и порой они не дают мне вот эти воспоминания, вот эта редакция собственной работы, просто спать и отдыхать, потому что мозг, он не отключается, он в бесконечной какой-то работе. И ты знаешь, практически каждое упражнение, бывает, бывает, но это, это такие редкие случаи, когда я довольна на 100%, когда я закончила работу, выхожу и понимаю, я счастлива, я сделала максимум, лучше просто невозможно, максимум я имею в виду вот своего, да, да, да наверное, да. кто-то может быть скажет, да нет, я бы сделал лучше, и я даже могу согласиться, и пусть пробуют, но а, вот по критерию, например, своего уровня, да, когда я понимаю, что я была в потоке, у меня все получалось, Б было интересно, музыка и я сочетаемся, гимнастка со мной, с моими мыслями, да, и с моим видением движения, вот этой лексики двигательной совпадает, и вот эта Работа, она, конечно, полный восторг. Но чаще всего это вот я прихожу, думаю, нет, ну надо было вот здесь местами поменять, вот ни к чему, надо было вот здесь вот не очень ей удобно с этой ноги, надо было вот здесь немножко отредактировать, а вот здесь по музыке вот все-таки широкий бросок, наверное, был бы лучше. И вот таких, такие работы есть, и ты знаешь, я переделываю. Я переделываю. И вот э, те, кто со мной работают, вот они не дадут э, э, мне сейчас обмануть тебя и подтвердят мои слова. То есть я могу э, сделать постановку, пройдет два дня, я позвоню и скажу, нет, вот поменяйте вон там, вон там переделайте, снимите видео и пришлите. И, наверное, они, конечно, удивляются в этот момент вот этой моей дотошности, да, доскональности, нет. но я перфекционист, да. Надо сделать так, чтобы я была полностью довольна, потому что если я не буду довольна, у меня будет плохое настроение, я просто даже дальше не пойду. У меня так и будет вот крутиться все мое сознание вокруг этой работы, пока я не буду довольна. Вплоть до того, знаешь, Азиза, что я могу все это стереть, измучиться сама, измучить ребенка, измучить тренера, да, потратить огромное количество времени и после этого сказать, что это все никуда не годится, поменять, например, музыку вообще, да, и начать заново. Такое бывает тоже. Это редко. Я не скажу, что я вот страдаю прям вот таким, да, по полной программе. Чаще всего как-то удается все вот с Божьей помощью, когда ты вот приходишь в вдохновение, и ты с самого начала еще вот ты послушал музыку, да, и ты уже на ковре, ты, в принципе, видишь, что у тебя будет в конечном итоге. Это, как правило, так и случилось. И так оно и происходит. И как-то вот мы все совпадаем. И вот, наверное, я в этом плане очень удачливый человек, потому что все все время как-то волшебно складывается. Но бывает, когда я недовольна. Да, и что-то, мне кажется, не так, я переделаю. Январь – это месяц перемен, когда хочется чего-то нового. И в мире художественной гимнастики вам в этом может помочь магазин Art Bless, где самый большой выбор купальников – спортивные форумы и предметов для художественной гимнастики. Огромное спасибо команде Artblesk, которая поддерживает нас на протяжении всего нашего пути. Правильно я понимаю, вы сейчас не тренируете вот одну группу, то есть вы тренер юниорской сборной, вы следите за, дев за девчонками, а вот не сидите, ну вот... Нет, не вот сидите. этой кропотливой тренерской работы Это... уже давно в моей жизни нет. Я курирую, я подсказываю, я их направляю, я их определяю а, к тренерам, которые потом, знаешь, вот как а, их уже какие-то ангелы-хранители, они за ними наблюдают, помогают им. Я а, делаю программу, конечно, как постановщик, там, а тогда я, я им могу подсказать все, как какую музыку лучше, какой купальник лучше, какую прическу лучше, какое упражнение. Я могу это все сделать, потом еще 10 раз поменять. И, конечно же, могу на сборах да, дать этот импульс, когда они приезжают, но ну, чем тренировочный сбор, все это пересмотреть, еще раз как-то отредактировать. Но так, чтобы вот как в тренерской работе, как когда я когда-то начинала, да, как тренер, этого уже нет. На это просто, это просто уже невозможно. Потому что если сейчас взять себе ученицу, а я вот недавно влюбилась в одну маленькую гимнастку, как раз которая пришла в самбо 70 Яна Сакович и как будто бы вернулась, знаешь, вот на карантине в эту тренерскую работу, но я поняла, что я даже ответственность эту на себя уже взять не могу, потому что уже много другой ответственности, которая очень важна для многих детей, и вот когда ты в зале и ты тренируешь, это такой непрерывный процесс изо дня в день, ты уже не можешь полететь на постановке куда-нибудь там в Иркутск или в Казань, да, или взять какой-то глобальный проект и посвятить ему полтора месяца, Месяц, там, заниматься, например, там, вот, гимнастическими шоу, там, такими, как, например, «Легенды спорта» Алексея Немова, да, или какой-то телевизионный проект, вот та же «Синяя птица», это все уже будет исключено.
исключено. Я не могу уже этим пожертвовать, потому что я уже в этом, и это уже мне так же дорого, так же важно, и это уже тоже какая-то часть моей жизни, которую мне хочется, честно говоря, развивать, а не прекратить. Вы когда были тренером, вам мешало это? Вы заслуженный тренер России, если кто-то не знает. Когда вы были тренером, мешало ли это постановка? Потому что тренерам иногда важно остановиться, чтобы девочкам дать стабильность. Нет, знаешь, тогда помогала. Помогала? Потому что, да, тогда э, была группа гимнасток, и я тогда так много не ставила, честно. То есть это тоже было такое начало, да, я была в начале пути, какие-то первые шаги. Конечно, я что-то делала, я уже и массовые номера тогда делала для голоконцертов, потому что то, как я, в принципе, вообще сделала первый массовый номер, это вообще как-то удивительно. Это, наверное, ну вот, э, то, что называется судьбой. Но э, на твой вопрос отвечу, что нет, не мешало, потому что, знаешь, э, та же работа с Каролиной Севастьяновой, когда она была маленькой, и вот, по сути, все эти мои эксперименты, да, мое начало работы постановщика как раз пришлось на, на, на то время. Наоборот, наверное, это помогало даже шлифовать э, вот то, что тогда еще, наверное, я бы даже и мастерство не назвала. Наверное, вот, э, может, некое вот предназначение в начале пути, как это назвать. Потому что э, это та же самая работа, вот я что-то ей сделаю, мне нравится, мне кажется, ну, отлично, отличное упражнение получилось. На следующий день я смотрю, уже ей не так удобно, я что-то поменяю, что-то уберу. И, наверное, так правильно, когда тренер сам постановщик, и он изо дня в день поправляет. Вот, например, та же самая работа Елены Львовны, да, и когда мы видим эти композиции, кстати, вот говоря о том, работа что меня восхищает, рядом, не могу не сказать. Изменения. Да, бесконечные изменения, это какие-то вот э, филигранные, да, там добавили, здесь буквально вот до движения пальца, и уже картина какая-то более совершенная, это здорово. Это, это здорово. Я очень рада вашему ответу, потому что у меня есть боль. Я все называю себя молодым тренером, хотя, возможно, уже не очень молодой. Я очень тоже молодым, меняю, молодым, меняю, молодым, меняю, молодым. меняю, меняю, и вот боюсь, что я потеряю ну, девчонкам вот эту стабильность, потому что вижу, как работают другие, нет, но при нет, этом, нет, видя, нет, как нет, работает нет. там Лена Вовна, конечно... Да, ищешь, там, ищешь, 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 и, и ты удобно, все равно и потом будешь и довольна. И эта композиция, да, твоя, она действительно, она будет вот э, настолько вычищена, да, вот, ну вот как, я не знаю, с чем это сравнить, ну, например, комната, и мы ее декорируем, да, одно дело к нам пришел какой-то дизайнер, вот он посмотрел, нам все подсказал, он супер профессионал, да, а другое дело, это твоя комната, да, и ты в ней живешь, это для твоей семьи, конечно, ты будешь там какую-то вазочку ты еще поставишь, какой-то цветочек вазочку ты еще тоже опустишь, и это все будет еще лучше, еще красивее, и в конечном итоге это будет так уютно и пропитано вот твоей душой, твоим пониманием вот этой атмосферы, которую ты хочешь, и это будет вот э, то пространство, в котором тебе будет очень комфортно. Мне кажется, то же самое с композицией. Однажды ты остановишься и скажешь, все, теперь мы работаем на стабильность. Спасибо, мне стало спокойней. Возвращаясь вот так немножко к вашему тренерству, потому что я застала тот момент, в тот момент, я тогда была гимнасткой, и помню девчонок, с которыми с вами тренировались, это Каролина Севастьянова, Оля Паутова, Маргарита Абройскина, Рита Я Мам... ими всеми так горжусь. Сейчас, да, Рита Маму, Настя Назаренко. То есть, знаете, такие имена, что девчонки добились. Оля Паутова, репортер Первого канала, Маргарита да. Абросина, звезда, Красавица. телевидение, закончила Театра. щуку. То есть, как вот наше собрали? творческое, да, вот это все пригодилось. Но вот это тоже, мне кажется, совершенно одна из серий вот этого длинного фильма под названием «Судьба». Вот как они оказались все в одном месте, да, и мы друг с другом. То есть несколько олимпийских чемпионов и звезды. Да. Театра, да, да и, театра и, телевидение. и телевидение. А ведь на самом деле до того, как я вернулась в тренерскую профессию, у меня же был достаточно длительный период, когда я сама работала на телевидении. И я так с тяжелой... И были глянцевого журнала. Было, было, да. И я делилась, и журналистику очень люблю. И до сих пор мне все это очень нравится. И знаешь, я вот, правда, как, как ни странно, почему-то далека от соцсетей. И вот вчера дебютировала в Инстаграм, ну, что для меня удивительно, да. Потому что недавно после шоу Алексея Немова вышел такой хэштег, Екатерина Сиротина, заведите Инстаграм. То есть люди, видимо, уже измучились искать меня там. Но вот соцсети, пока для меня новая история, я пока не понимаю, как там плавать, но точно совершенно научусь. Но все, что связано с журналистикой, творческими профессиями, актерское мастерство, театр, это все вот где-то рядом, да, рядом до около. Мы же этим всем жили, я Ольге это все рассказывала всегда. Наши тренировки — это всегда еще и какой-то, знаешь, вот момент творчества. 
что-то мы постоянно придумали. Вот основной закончится нагрузка, и у нас начинается вот этот всегда поток Всегда завидовал, сознания. какие у вас показательные были. Мы всегда Ложницы, же делали, пауки, мы всегда их делали, пауки, да. Пауки. Настя Назаренко была пауком Паук. недавно, да, мы вспоминали, она тоже в соцсетях нашла этот ролик, удивительно, но тоже же вживалась Очень в этот круто. образ, это Я было так интересно. Я Розенбауна начала слушать после вас ваш бастон. Ваш бастон, да, на ковре из желтых листьев, а ножницы, это как раз да. Рита Аброськина делала, и вот недавно когда мы разговаривали, эти показательные номера, это, наверное, вот то самое, да, с чего и начинается это видела. ощущение, да, вот, вот этой вот профессии, что ты еще и артистка, это гимнастка, да, это техника, безусловно, это огромная физическая нагрузка, тоже факт, но ты же еще и перформанс устраиваешь для зрителей, ты же должна донести что-то, ты же о чем-то это танцуешь, исполняешь, это очень важно. Я всегда девочкам это говорила и говорю сейчас. И знаешь, сегодня на контрольной тренировке это была вот одна из таких немного грустных тем, потому что правила изменились, и все, конечно же, стараются как можно больше заработать, да? десятых баллов, конечно. вставляют мастерства, вставляют риски дорогие. И это, конечно, сейчас проблема, потому что композиция очень пострадала, потому что порой они стоят, особенно те, которые юные, у которых еще нет такой амплитуды этого мастерства, они стоят на одном месте и делают, и делают, и делают. Это бесконечное мастерство, какой переворот вперед, переворот назад. Это некрасиво. И порой это настолько не соответствует выбранной музыке, и их костюм, их прическа, это все какое-то, как будто, знаешь, с другой гимнастки откуда-то взяли, вот случайно она что-то забыла, кто-то ее выручил, она нарядилась в это, и вот, вот мы видим, например, композицию на музыку Рахманинова в «Восточном купальнике» и с широкой улыбкой на лице «Что это? Почему? О чем?» Я сегодня призвала и тренеров, и девочек сохранить это, потому что художественная гимнастика — это театр в том числе. Этот образ очень важно, чтобы был, чтобы они изначально его понимали и чувствовали, о чем они исполняют эту композицию, что они ей хотят сказать. Потому что невозможно на красивую лиричную музыку да, как-то там истерично и очень быстро выполнять акробатические и цирковые элементы. Это нехорошо. И также очень плохо смотрится, когда берут юным нашим дарованием очень взрослую музыку, да. Обожаю эту тему, поднимаю Ух, у себя в сторис в инстаграме. Да, 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 какой-нибудь, я не знаю. проблемы драматичные такие. Прямо. Да, что-то, да, и мы раз, да. и мы можем проследить и даже где-то предугадать, о чем болит душа тренера. Какой-нибудь мюзикл «Нотр-Дам де Пари», «Эсмеральда» многострадальная, и вот она, девятилетняя, он нам пытается, да, эту историю, да, и этот выбор, и эту трагедию донести. Конечно, это все не получается, и это, ну, раз выглядит настолько нелепо, это грустно. Я, я против этого. Я за вкус, я за эстетику, я за то, чтобы э, все совпадало. Вот это все, знаешь, какие-то звенья вот этой цепочки, да, мы хотим красивое украшение, мы же не повесим сюда какой-нибудь, я не знаю, шуруп, э, да, какой-нибудь из э, авторемонта, э, сюда же какую-нибудь жемчужину, бантик, иголочку, и вот этот бардак, и потом мы в результате увидим, скажем, ну, нет, красиво, я такой носить не буду. Да, да, обязательно корону. Э, все это увенчать, весь этот кошмар. Ну, это не будет красиво. Конечно, хочется, чтобы все это подходило одно к другому по цвету, по стилю, по образу. И вот тоже голубоглазая да, блондинка. Ну пусть mm -hmm. она побудет в этом образе какой-то такой райской птицы какое-то время. Ну почему же вот она сразу должна под революци революционный марш Шопена да, выполнять нам какую-то такую стремительную композицию, от которой аж вот в глазах ребит от количества элементов. Может быть, не стоит жадничать и стараться сейчас как можно дороже все сделать. Может быть, имеет смысл идти, не торопясь, к своей цели, шаг за шагом. Мне кажется, это будет лучше. Вы затронули такую тему, правила, мы их не, име, не имеем возможности поменять, так что можем только в них, как говорится, вариться и делать Да, но мы хотим все, да. и мне кажется, наше желание однажды оно там во вселенной суммируется, да, этими потоками. Как постановщик, вы работали в несколько олимпийских сезонов, точнее, работаете, в каких правилах вам было бы максимально комфортно работать? Ты знаешь, я вот какая-то флексибл, наверное, я подстраиваюсь, разумеется, и я стараюсь все равно свое сохранить. И пусть, ты знаешь, даже это будет какой-нибудь там звук, 
и вот я как-то пальцами вот так сделаю, например, в начале композиции, пошуршу, и этот звук будет в композиции, да, присутствовать в фонограмме, и все это совпадет, и все равно оно будет, эта композиция о чем-то, несмотря на то, что там будет тоже очень много мастерства, и упражнения в качественном итоге получится дорогим, но... Постановщик обязан вот, понимать Считаться. любые правила, да. Но когда больше пространства, воздуха, да, для того, чтобы показать... Были играть, такие правила, в которых пластику. было чуть комфортнее? Или уже... Говорится... Знаешь, там все время что-то не нравится, то в одних, то в других. Мы всегда надеемся, что однажды они изменятся так, что мы будем... Э полностью довольны, а но, наверное, полностью так? мы довольны, будем только тогда, когда мы ставим композиции вот для фестиваля, для номер. шоу, показательный номер, или вот, например, будет у нас однажды балет. Ну вот, пожалуйста, придумывай все, что ты хочешь. Все-таки спорт есть спорт, он на, нас обязывает а, считаться вот, кажется, а, с тем, ты... что важно. Да, все-таки это соревнование, это действительно тот момент, который а, необходим, мы здесь а, не в танцевальном, да, таком кружке, все-таки, да, у нас олимпийский вид спорта, это должно быть сложно, это должно быть не для всех, поэтому а, оставим эти решения, да, на суд профессионалов, я уверена, что все это будет улучшаться, модернизироваться в лучшую сторону, потому что гимнастика развивается, и как ни крути -то, она становится все более сложной, все более интересной. Я, да, как бы вы за все новое всегда, мне кажется, да. это я, прям... я люблю, я новатор, я люблю все новое, мне всегда интересно. Даже вот сегодня в Инстаграм, точнее уже вчера, сегодня у вас будет что-то... Это плохой пример, потому что, наверное, целых пять лет я консерватизмом побеждала всю свою команду, которая мне говорит, надо, 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 иди в ногу со временем, наконец-то. Там очень много детей, людей смотрят, которые, мне кажется, вы будете очень полезны и интересны. Зная вас, я говорю, это будет очень интересно. Я говорю, Дай бог, я буду стараться. Мы надеемся, что будет у вас много, точнее, много подписчиков, это будет полезно для подписчиков, которые будут на вас подписаны. Вот знаешь, это, наверное, основная причина, по которой я согласилась э, на этот эксперимент, вообще на, на эту авантюру. Потому что, действительно, да, если это полезно, может быть, и я вижу сейчас, правда, есть же ведь очень интересные э, как, как правильно называется, страницы, страницы да, да. А, на которых, вот, например, даже я нахожу для себя а, массу полезной информации. Вот у меня тоже есть какие-то группы, а, в которых я состою, и пианисты 20 века, и литя литературное сообщество. Мне очень интересно. И я часто а, там нахожу какие-то идеи, или они меня наводят на какую-то мысль, и появляется какая-то мысль по поводу постановки. Ага, почему бы не попробовать вот этот образ? Говорят, что когда ты хочешь, да, тот, кто хочет, он всегда найдет. Вот а, то же самое, мне кажется, и с посылом, когда ты э, заныриваешь в соцсети, если действительно тебе что-то там нужно полезное, да, то вот на ловца и зверь бежит. Вот э, я столько идей для постановок нахожу вот, у, в публикациях э, людей, которых люблю и уважаю, творческих. И действительно это как-то получается, ты знаешь, и вот этот танцевальный мир, у них несколько Ой, страниц совершенно безумных, и что-то можно и в гимнастику, и в, Европу, Америка, в том там. числе, да, да, и вот уже мои друзья тоже знают, что я люблю все такое эдакое, интересное, там, недавно мне подруга прислала а, ссылку, а, тоже такой номер интересный, она говорит, в твоих номерах, Катенька, кто не, платье хоть раз спускались а, на гимнасток, ну, действительно, такой прием а, тоже интересный, или вот а, берем страницу писателей, там, да, известный писатель, литературная у меня там есть страничка, не помню точно, как она называется, а, ко дню рождения шведской писательницы Астрид Лингрид а, была какая-то публикация, и ты знаешь, вот родилась такая безумная мысль, а почему бы не поставить такой сольный показательный номер Астрид. И мы сделали, мы, мы взяли музыку из фильма а, Хатика, она безумной красоты, там такое фортепиано, прям за душу берет. А, взяли черную ленту, как чернила, и во время композиции писали, писали эти рассказы. Ну не Пеппи длинный чулок, да, что-то другое, но вот сам факт, я вспомнила фильм, автобиографический фильм, когда вот тот момент такой, когда она только переехала, вот этот ее чемодан и вот эти ее постоянные разъезды, когда она а, посещала своего ребенка маленького, вокзал, 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 и мы добавили в фонограмму звук поезда, Ой. да, 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 и как-то это все так удачно соединили а, с вот этой музыкой 
фортепиано божественное из фильма «Хатика», и получился очень душевный номер, прям душевный. Но, к сожалению, в этом году турнир Performance Cup будет несколько в другом формате. Потому что все-таки я думала, 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 думала. Мы его проведем, конечно. А, то есть он будет, традиция не нарушится, но несколько в другом формате Расскажите, не получится. Да. Расскажите вот именно номерами. Performance Cup турнир. Это очень крутой турнир. И, к сожалению, в России таких турниров сейчас очень мало. Ну, к счастью, есть у нас. Да. Расскажите немножко для зрителей, которые не знают. Я потому что знаю. Это конкурс да. показательных номеров, да. Это как раз-таки та моя идея, которая успешно реализовалась, потому что а, это уже я даже сейчас боюсь обмануть, 15-й он должен был быть, или 16-й в этом году. Он очень давно идет. То есть это вот как раз с тех времен, когда были золотые листья, когда был вальс бастон. Мы же тогда, по, по сути, это и а начали. Это был перформанс кап. Это еще не был перформанс кап. Это были золотые листья, но да, вот они потом как-то так эволюционировали да, в этот турнир. То есть я решила делать его отдельно. Ну, может быть, я немножечко преувеличила. Может быть, наверное, 12-13 он по счету. Это очень здорово изначально ставить перед гимнастками задачу подготовить в соревновательную программу показательный номер. И это может быть показательный номер индивидуальный, соло, это могут быть дуэты, это могут быть трио, это могут быть массовые номера. И плюс я всегда мечтала, чтобы мы совместно на этом турнире, совместно варились вот в одной кастрюле с представителями смежных видов спорта да, и других интересных творческих профессий. И у нас это получилось, потому что и цирковые участвуют, у нас уже и музыканты, и кто-то живьем играет, и спортивный рок-н-ролл, и спортивные танцы, и номера какие-то мы совмещали, и вот этот симбиоз, то, что я очень хотела. Это здорово. Они а, тратят на это свое время, свои силы, они шьют костюмы, это все специально для этих турниров, но это так классно потом, такая атмосфера на этих соревнованиях. Они с друг, вот знаешь, вот сразу же вот у них какая-то дружба друг с другом, и там нет этого соперничества, они там за красоту, и вот э, я вижу, что это так... Детям очень сильно нравится. Есть это, что надо, это надо да, развивать, продолжать. Это тоже, опять-таки, шанс да, для кого-то найти свою дорогу. Ну вот, допустим, не будешь ты большой чемпионкой, да, и не согнется твоя шея под тяжестью там, золотых медалей. А вдруг это будет э, действительно актерская профессия. А вдруг ты станешь дизайнером и будешь шить великолепные костюмы. А вдруг ты вообще уйдешь в какой-то другой там коллектив, да, творческий, и будешь реализовывать там свои способности. А вдруг это вообще будет изобразительное искусство. Вдруг ты однажды, вот исполняя номер Астрид, поймешь, что тебе нравится рисовать, они попробовали сделать это на бумаге. Ты никогда не знаешь, вот куда тебя выведет это творчество. И где ты себя найдешь, где ты почувствуешь, да, это мое предназначение, здесь мне хорошо, здесь мне комфортно, и это я делать могу. А может быть, это вообще а, разовьется в какую-нибудь профессию музыкальную. А вдруг человек петь начнет? У нас ведь был такой номер однажды на перформанс, когда девочка а, читала, прежде чем исполнить свой номер, читала стихи наизусть. И как-то так распевно, так красиво, и мы подумали, что запросто немного аккомпанемента, и вот, пожалуйста, новый музыкальный трек. Это здорово, это интересно. Пусть это продолжается. К сожалению, в этом году не получится, потому что без зрителей это не то. Они, они же это готовят, да, для кого? Им, им важно очень это показать, свои аплодисменты услышать. Это же вот такой главный стимул, награда, да, когда ты видишь оценку зрителей, слышишь даже точнее, и понимаешь, все получилось, и веришь в себя больше. Это хорошо. Как помочь постановщикам молодым, возможно, вы очень часто говорили, что вас вдохновляет, вы говорили, мы готовились в предыдущих интервью, то, что это может быть в любой момент. Возможно, я так перефразирую, чего не нужно стесняться вот, молодым постановщикам. Вот, есть, наверное, какие-то блоки, которые они боятся? Неудачи, быть... Азиза, не надо вот. бояться неудачи, потому что вот этот страх быть непонятым, да, или что-то у тебя не выйдет, это может получиться как-то криво, может быть, не очень хорошо первый раз, не, не важно. 
Не боги горшки обжигают. И сразу никогда ничего не получается. Это, это факт. Это же тоже опыт. Да? Ты сделаешь один номер, другой. Это же тоже должно столько всего совпасть. Ты, твоя идея. А, та гимнастка, которая это будет исполнять. Конечно. Все должно вот как-то тоже найти друг друга. И должно получиться вот это единое целое. Поэтому а, если переживать и заведомо думать, ой, а что обо мне подумают? Вот чужого мнения, да? Неудачи и вот оценки какой-то негативной со стороны а, других людей. Ведь это правда для вот юного дарования может быть а, такой а, роковой ситуации, когда а, кто-то там из больших постановщиков скажет, фу, какая гадость, и человек просто будет бояться даже дальше пробовать еще раз. Надо хвалить, поощрять, а, пусть они рождаются, эти новые постановщики, пусть они пробуют себя, пусть они а, будут смешны и нелепые в начале. Главное, чтобы они были и чтобы они тоже развивались, потому что я смотрю а, тоже нашего брата немного. Немного. Не сказать, что такая очередь длинная, да, из постановщиков, которые говорят, ой, пустите меня, я хочу поставить. Да, это же тоже такая профессия, она очень, ну, конечно, и узкая, и в то же время специфическая. Тоже здесь должно много сложиться. Если говорить о гимнастке, с которой вы ставите, как, как, с которой вы работаете, есть ли разница в работе с программой и э, в работе с показательным номером? И третий вопрос. И есть ли разница, когда гимнастка работает на телевизионном проекте? Вот реакция девочки. Может быть, она в показательном угу. более да, расслаблена, чуть -чуть. Не боится а, судейских оценок, да, и а, какая-то более раскрепощенная. Да я иногда на самом деле их не узнаю на, на этом турнире Performance Cup, правда, Округ, округляются глаза, когда я вижу и присматриваю, батюшки, там, это Настя, к примеру, а Настя, сама скромность, дрожащая Настя, да, которая там этот мяч в руках держит, и он у нее а, в, в постоянном -то движении от страха находится, и вдруг... Она выходит, улыбка широкая, амплитудная, раскрепощенная, совершенно другая. И тут ты понимаешь, что ребенок боится предмета, боится уронить, да, боится запутаться в этой ленте. Но тоже тренер сделает правильные выводы, устранит эти ошибки. А телевизионный проект вообще другая история. И здесь уже да, зрители, камера, это же тоже, ну, ну, тоже какой-то страх, наверное, присутствует. А для чего вы тратите свое время, например, участие в «Синей птице»? Для чего оно вам нужно? Я обожаю этот проект. Обожаю людей, которые там работают. Членов жюри уважаю просто вот вообще совершенно а, безлимитно. И автора, и создателя Дарью Златопольскую. Мне так нравится атмосфера, которую они создали. Мне так нравится вообще сам этот посыл сохранить культуру, прививать эту культуру, находить талантливых детей, давать им возможность, да, чтобы они развивались. Ведь э, сколько из этого проекта выходцев, которые потом э, идут уже по лестнице своей профессиональной настолько высоко, да, э, что мы уже аплодируя, вот, буквально понимаем, что это наши звезды. Люблю этот проект, всегда соглашаюсь там работать, с огромным удовольствием это делаю, э, очень он мне нравится. И, и люди там очень нравятся, и идеи нравятся, и как все это проходит, весь их творческий процесс, он такой завораживающий какой-то, мне там комфортно. Это очень ценно. Угу. Если помочь, как вы, как постановщик, может быть, как человек, который вот даже не делает красоту, это для меня, мне кажется, тренер, который вот выгоняет, а вот который придумывает красоту, как мы можем помочь художественной гимнастике стать такой же популярной, как сейчас фигурное катание? Потому это моя мечта. Это же... Я... Вот ты знаешь, ведь это вот, вот сейчас мы говорим с тобой, а ты понимаешь, что мы уже как раз все шаги, которые вот к этой мечте ведут, я же их осуществляю так упорно, и этот турнир Performance Cup. И все эти гала-концерты, ведь это в фигурном катании, я у них подсмотрела, позавидовала, и мне показалось, что это действительно в гимнастике ну, тоже необходимо, нам это тоже необходимо, потому что, э, ты видишь, как вот даже на соревновательной программе, вот, когда у них идут какие-то там важные... У них важные... обязательно да, да, да. день показательный. Зрители, они, да, 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 трибуны полные, но когда у них показательные номера, там же творится полное безумие на трибунах, зрители просто в неистовом каком-то восторге, там я такие такая. аплодисменты, там такие эмоции, это такой кайф, но это же здорово, и... 
герои этого спорта, они становятся легендами, очень популярными людьми, и не только вот в мире фигурного катания, да, да их знает весь мир. И очень хочется, чтобы также было в художественной гимнастике, потому что э, мы достойны этого. Наши гимнастки, красавицы, одаренные, умницы, Трудоголики. совершенно уникальные, лучшие в мире. Разве не они мировые звезды? Разве э, они не могут срывать вот такие же громкие аплодисменты, иметь столько же фанатов? И вот. тоже задавать моду, правда? Я также задавалась этим вопросом. Я последние два года стала фанатом фигурного катания. И, конечно, все на наш вид спорта. Думаю, как они развиваются, насколько это все. И то, что у них каждое соревнование заканчивается показательными номерами. И это норма такая, которая... Это для... здорово. Это так круто, правда. Ты видишь, Я... меня судьба как-то привела. Вот, вот сейчас прям вот практически к ним, фигурное катание. Потому что, во-первых, моя ученица Оля Паутова, которую мы сегодня да. вспоминали, да, она приняла участие в проекте «Ледниковый период». период. Да, вроде бы, и тоже я там старалась внести какую-то свою лепту, старалась ей музыки отправить побольше, чтобы у нее был какой-то выбор, потому что проект очень люблю, и а, мне безумно нравится, я с огромным уважением отношусь к Илье Вербуху, он как постановщик тоже какой-то для меня вот да. кумир, и его работы мне очень нравятся, мне как-то очень близко то, как он чувствует, как он это преподносит, это всегда история, это всегда интересно, и это все всегда с таким вкусом безупречным. И вот сейчас, в конце декабря, 25 числа, будет шоу олимпийских чемпионов, как раз таки в дворце гимнастики Ирины Александровны Вины Русмановой, где будет лед и план, художественная гимнастика и Класс. фигурное катание. Ну разве это не здорово? То есть мы вот, вот этими вроде бы параллельными дорогами, да, но все равно же мы пересекаемся как-то. И вот я уверена, что это пересечение, вот это эта гармония, же. это будет очень красиво. Вообще не сомневаюсь. Это будет очень красиво. Как я не знаю, такую историю подбивает фигурного катания. А потому что она совершенно новая, да, она вот только, а я удивилась. Вот сначала все началось с проекта без страховки, когда одним из моих учеников был Алексей Ягудин. Это тоже я обожала да. его. И когда я его увидела в зале, я тоже поняла, что вот, знаешь, как Сенсгад. Это так, так было здорово. И работать с ним, с его, он уже харизматичный, он творческий, он безумно Там артистичный. Да, и вот как всегда говорит Татьяна Анатольевна, Леша может все, но это правда. Он и с лентой мог, и, и с предметами мужской ритмической гимнастики у нас там все получилось. Это было так здорово. Мы даже воспроизвели вот мои любимые композиции «Зима» и «Человек железной маски». Но у нас получилось, мы делали все-таки зиму, и даже ленту мы брали. И это было так интересно. И вот как, так или иначе, да, и вот опять сейчас новый проект, мы встречаемся на одной площадке, и опять будет а, Алексей Ягудин, и будут звезды художественной гимнастики, я уверена, что это будет очень интересно. Я надеюсь, наша команда художественной гимнастики соберется, и когда-нибудь мы станем, может быть, даже чуть популярнее, потому что мне хочется, чтобы наши юниорки тоже были на обложках модных журналов. Да, красивый, да, думаю... звездами и кумирами да. для вот миллионов маленьких девочек, которые любят гимнастику, да, вот чтобы они действительно вот гордо, это есть, конечно, это есть, но масштаб хочется конечно, увеличить да. всего этого. Потому что на обложке Гламура или где команда Туберидзе была... Татлер, на обложке Татлера, когда я там... Ну, ну это же и наша обложка да. тоже, мы же должны... Это правда так. Или вот смотри, вот, вот тоже в этом проекте Юля Барсукова будет и на ковре, и на льду, пожалуйста. Видишь, а, и, и мы и так можем, и всяк можем, и еще по-другому, и в воздухе мы тоже можем. На самом деле это здорово, я с тобой согласна полностью. Я очень хочу, чтобы гимнастика была такой популярной. Вернемся к вашему такому... Наверное, это миссией можно назвать все-таки тренер, старший тренер юниорской сборной. Очень Если... ответственная задача. Да, это правда да. очень ответственная. И какую Я очень благодарна Ирине Александровне за такую высокую степень доверия, потому что это действительно очень важная задача, это селекция, особенно когда это дети, и когда Все очень хорошие. важно да, не обрезать крылья, и увидеть, и нет права на ошибку, потому что и предназначение, и талант, и особенности, это все нужно почувствовать, и я очень благодарна ей за то, что она доверила эту задачу мне, стараюсь ее делать, но вот максимально 
максимально ответственно, полагаюсь на интуицию все равно, но и 10 раз проверяю. Вот не рублю с плеча, потому что когда вижу, например, что ну, не хватает, не хватает таланта, но все равно дам еще один-два шанса, еще раз посмотрю девочку, а вдруг, а вдруг я где-то ошиблась. Да? Вот мы сейчас с тобой за кулисами, пока камеры не включились, говорили про а, твою ученицу. Стройная, чудесная, да? А они так быстро перерастают в этом возрасте, можно не увидеть. А через полгода мы смотрим, а у нас из гадкого утенка появляется лебедь. Если ну лебедь. нет, поэтому я должна дать шанс и через полгода, и через год. Ну и вот если я уже, например, себе три раза, да, вот через три сита, процедить через три сита. И после этого, если я пойму, нет, значит нет. Хорошо. Идем дальше, другой дорогой, ищем какие-то другие пути. Расскажите вот про контрольные тренировки, потому что особенно нас очень много смотрят регионы. Что это, для чего? И как вот вы основную цель, правильно я понимаю, соединить тренера там, Новогорска, может быть, Москвы, кого-то из крепких соединений. И не пропустить, не вот пропустить, как раз не пропустить, вот этот, потому да. что очень часто так бывает, и, видимо, большое количество детей, и все достойны, и у каждого тренера есть свои приоритеты, да, и кто-то может просто не попасть. Ну, сейчас такие правила, что одна ошибка, например, даже в элементе тело или предмет, он такой капризный, он может улететь, в нем можно запутаться, что-то может форс-мажорное произойти, и эта ошибка может быть роковой, и как раз вот этих вот баллов не хватит а, на то, чтобы по спортивному принципу попасть в состав команды, и ты уже не приедешь на эти соревнования, а ведь это всего два года, да, юные гимнастки, всего два года, ты не приедешь, тебя не увидят, а потом вот, может быть, даже вот этот момент этой неудачи, да, как-то и тебя, ну, обесточит, что ли, да, я имею в виду сейчас от лица девочки говорю, не будет такого энтузиазма, не будет столько сил, вот, я хочу этого избежать, и на контрольных тренировках мы все это видим, плюс, опять-таки, мы заранее, до того, как эти соревнования да, произойдут, mm. мы уже понимаем, кому и чем можно помочь. Ведь бывают же еще и не только девочки, да, юные дарования, раз открылась школа художественной гимнастики в городе, где не было никогда, и молодой тренер. И неопытный тренер, она может быть очень талантливая, очень перспективная, но у нее еще тех знаний просто нет. А приезжая в Новогорск, общаясь с этими тренерами, имея возможность подойти к ним, показать своего ребенка, спросить, взять у них бесценные советы и потом реализовать это в своей работе, когда они возвращаются в свои города, вот это важно очень, потому что они впитывают каждое замечание, приезжают, они уже понимают, ага, не хватает в артистике, или узкие какие-то да, танцевальные дорожки, или действительно э, не хватает по набору, действительно порой и это тоже бывает, то есть они, не зная каких-то ну, э, да, очень важных вещей, они просто вот не добирают, и это же тоже ну, профессионализм и огромный опыт, когда э, здесь можно не такую сложную да, эмочку, но вставить, и переход будет даже более органичным, и при этом он будет дорогим. То есть вот эти все нюансы опытные тренеры подсказывают. И основные фундаментальные вещи тоже, прямые руки, прямые ноги, высокие полупальцы, да, и поднимают, и не, не запрещают делать по-другому. И дети от одной контрольной тренировки до другой контрольной тренировки прогрессируют так, что я понимаю, да, это нужно, это очень важно. Какой, это очень важно. какой возраст? Опять же, я... Я понимаю, но давайте подскажем и расскажем, как это контрольная тренировка. Вы там не одна сидите. Там Нет, сидят... я приглашаю тренеров, тренеров сборной команды России, обращаюсь к ним, прошу. И ты знаешь, ни разу и никто не сказал мне нет. Они тоже понимают, что это очень важно, и они все идут на встречу, и они в своем безумном графике находят время, приходят, смотрят детей, и ты знаешь, иногда в этот момент происходит вот эта любовь с первого взгляда. Происходит это Она происходит, да, когда вдруг тренер видит и понимает, это моя гимнастка, все, я влюбилась, она мне нравится. Опять-таки, может не получиться. Соединяйте сердца. Да, соединяем их, и они потом встречаются, и потом начинается уже их непосредственная вот эта вот совместная работа. А еще важный момент, вот опять-таки тоже понравилась, например, девочка, да? Она понравилась и внешне, и вроде бы тот темперамент, и характер вроде бы тот, и все вроде бы хорошо. 
Но, а как вы поймете, так ли это, не поработав, вот, не, не побыв друг с другом в зале, в рабочей атмосфере, один на один? Да никак вы это не поймете. Ну, а когда они уже познакомились, договорились и уже потом встречаются в рабочем процессе, это очень здорово, они понимают, да, мы совпадаем, можем продолжать. Или наоборот, это мы не друг для друга, и надо поискать какие-то там другие пути. А знаешь еще какой момент очень важен? Когда вот э, именитые тренеры, э, такие, да, ну, наши мега-звезды, вот, планета... да, плани... не могу, запуталась. Да, действительно, такие большие звезды, настоящие большие профессионалы, когда они эту маленькую девочку приглашают э, просто в свой тренировочный процесс. На ковре их звезды, взрослые гимнастки, да, кумиры для этой малышки, они тренируются с ней на одной площадке. В этот момент такой прогресс происходит у этого ребенка. Она же все это впитывает буквально кожей. Каждое замечание тренера. И в этот же момент ей хочется так же. Она понимает, как это нужно. Да? То есть она даже ей не объясняешь, она это видит наглядно. И она тянется, она что-то повторяет. Они же как маленькие обезьянки. Увидели, тут же стараются сделать сами. Да? И у них это получается. И потом, конечно, ребенка совершенно не узнать. Она возвращается к себе, а у нее уже какой-то другой уровень. У нее уже какой-то, вот, знаешь, какая-то вокруг нее атмосфера, вот это какая-то волшебная пыльца, она как какая-то фея приехала да, из чудесной страны, и она уже часть этого волшебства привезла с собой. Это возможность потрясающая для детей. Возраст. Потому что нам посыпятся вопросы, так как туда попасть, что это Но за сейчас дети? мы пока, вот пока все предыдущие наши контрольные тренировки формировались из гимнасток общественных организаций. То есть вот. старшие тренеры общественной организации выбирают, по их мнению, здесь я их полагаюсь, да, уже на их честность, на их профессионализм, выбирают детей, которых они считают перспективными, одаренными, действительно способными, да, с хорошими внешними данными. Пусть пока даже я всегда делаю вот акцент на том, что даже если сегодня еще ее уровень профессиональный, спортивный, может быть, не соответствует топу, да, всероссийских соревнований, может быть, она еще пока не претендует на пьедестал, но в ней есть что-то, и тренер уже это рассмотрел, Пожалуйста, привезите. Потому что вот эта любовь с первого да, про которую мы говорили, с каким-то наставником большим, она может случиться у нас. И как раз это может быть та девочка, которая пока не поднималась на эти ступеньки, пока кубок не держала. Но все у нее впереди, ведь это же не все сразу. То есть цель, чтобы девочку не пропустить хорошую. Не пропустить. Я хочу их искать, я хочу их находить, а тем, кого я найду, я хочу помогать. Вот, наверное, основной посыл Возраст. этой работы. Но вот э, совсем рано не стоит. Вот сейчас, вот в этом году, наверное, самые маленькие, которых я посмотрю, я говорю про 21 год, про uh -huh. год грядущий, это будет 2012 год рождения. Вот его мы уже весной, я надеюсь, да, что все будет хорошо, его мы уже Нам есть что смотреть. показать вам. Да, я, я знаю, я знаю, я буду очень рада видеть. Поэтому вот слишком рано не нужно, потому что а, я пробовала, честно, мы же тоже и на своих ошибках учимся, и лучше всего, кстати, самая эффективная эта история, mm -hmm. потому что а, совсем маленькие, они могут еще и с сюрпризом перерасти. Да, и плюс желание у некоторых пропадает, вот они какие-то еще такие восторженные, у них такие распахнутые глаза, еще они еще даже не понимают, куда они попали, слушают, да, и, и нам все вроде бы нравится, а ведь гимнастика это труд, это такой труд. Если верить в Википендии, Википедии, ютуб комментаторы меня поправят, вы победительница первенства России. Это юни... ну, юниорочка вы да, 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 в те советские времена. Юниорская, Сколь... юниорская да. Россия. Сколько вам лет было? 12. 12, 12 лет? 12, 11, 12. Я сейчас вот прям так точно-приточно то не скажу. Надо поднять документы и посчитать. Там, Господи, лет, од... давно да. было. лет 11, 12. Да. Сейчас вы старший тренер юниорской сборной. Ну вот как не верить после этого в судьбу? Но вы потом 
после победы первенства России, для меня, мне кажется, это соревнование Казалось выиграть... Казалось бы, старт, да? Да, выиграть Большой сложнее спорт. всего. Вот если мне сейчас честно скажут, какой старт в России выиграть сложнее всего, я скажу я первенство России. Ну тогда была другая гимнастика, совсем... Не скромничайте. Другая, и э, совсем другая. Мне кажется, мне кажется, я просто красиво стояла. Просто стояла по сравнению с тем, что сейчас девочки делают. Да, и так как-то очень плавно вела рукой вверх-вниз. Ну, действительно, я тренировалась у большого профессионала, потому что, ну, в принципе, Александр Владимирович Лавров это так, такое имя, это история, это большой-большой-большой тренер в художественной гимнастике. Я не могла показывать плохих результатов, но это действительно, это, это не скромность, это правда так, гимнастика была совершенно другой. Но, казалось бы, амбиции были, Выиграть тренер был да, такой, Фактор. который мог довести до самых да, высоких вершин. Но не, не получилось, ты представляешь, не получилось. Причем какая-то была просто мистика, то есть какие-то болезни одна за другой, какие-то непонятные травмы, мелкие, но они друг за другом. Ну и самое, конечно, было удивительное, это когда мы опоздали на самолет и не оказались на чемпионате Европы или даже мира. Был, был, был какой-то такой очень важный старт, и я просто туда не попала. А потом, когда уже появилась идея попасть в команду группового упражнения, тогда все тренировались у Марины Фатеевой в Волгограде, и основная сборная там тренировалась, и вот все мои подруги по команде, да, мы все пробовали себя, и очень хотели, буквально рвались в команду группового упражнения. Но к Марине Васильевне, у меня тоже удивительным образом это не получилось. Даже, честно говоря, я не могу понять, почему. Недавно мы с моей коллегой, нынче она тоже тренер, Ирина Зюба, она попала в ту команду, да, и добилась медали, и стала чемпионкой. И мы рассуждали на эту тему, и все-таки пришли к выводу, что как-то там наверху это все уже решено с самого начала, да, и, наверное, если вот а, тебе суждено протопать, а, да, гимнасткой эту дорогу, а, то уже, наверное, ты ее что ли пройдешь, и какой смысл ее идти второй раз, да, а тут ты с вот этими нереализованными амбициями, с ощущением, что ты что-то не доделал в этом, в этом спорте. Я вас тебе отлично понимаю. Тебе нужно продолжать, да. Наверное, вот как-то это все очень органично друг с другом подружилось. Но в те времена, когда мне пришлось очень рано закончить заниматься гимнастикой, тогда же она не была такой даже молодой, да, то есть, пожалуйста, многие выступали долго и по программе мастеров спорта, да, и потом еще переходили в какие-то мы там танцевальные коллективы. Для меня тогда это была трагедия. А что вот как раз такой вопрос, что помогло не обидеться на гимнастику вот в тот момент? Наверное, вот, вот то творческое, что уже было с самого начала, просто тогда этот... Вот светлячок какой-то, он был такой маленький-маленький, то есть я, в принципе, видимо, была влюблена с самого начала в этот вид спорта, и тогда, когда я его ненавидела, и тогда, когда я выпрыгивала из троллейбуса, когда бабушка везла меня на тренировку и говорила, я не домогаю, у меня жар, насморк, горло, и э, она говорит, ну хорошо, давай мы сейчас с тобой... Пойдем домой, выпьем чай, померим температуру, если все хорошо, вернемся в зал. И быстренько, пока она готовила чай, я градусник к лампочке, и ну, не хватило же фантазии до конца понять, какая там температура. Отдавала ей, там она видела и говорила, о, температура 41, хорошая температура для занятий спортом. Да, ты как раз уже разогретая, практически размятая, и мы опять шли в зал. Не очень нравилось, вот прям совсем, но что-то было внутри, да, что этим нужно было заниматься. И я очень рано на самом деле стала пробовать себя в роли постановщика. И Александр Владимирович, он мне доверял даже такой маленькой, еще совсем не оперившейся в этом, вот, вот буквально мои первые шаги, он доверял мне а, поставить упражнения подруги по команде. Я сама искала музыку. 
И, конечно же, это для меня всегда было очень интересно. Я старалась, и очень мне нравилось, когда он хвалил меня, потому что тогда для нас был эталон Бегак, он ставил мне программу, да. И это было такое событие, когда он приезжал в Лугоград, мы так готовились, я э, так отрабатывала каждое его движение. Все-таки это школа, да, это тоже такой огромный мне был импульс. Мне посчастливилось на одном занятии быть, да, когда приезжал профессии, и, Видимо, вот он тоже зажег, и, и все это хотела сделать. Как-то вот не обиделась, хотя я на другие дороги уходила. Я и пробовала себя вот в телевидении, достаточно это было долго, то есть я успешно. попала... Наверное, даже да, наверное, даже да, потому что я сначала в своем городе, в Волгограде, начала вести зарядку, потом мне показалось, что этого мало, я стала делать какие-то небольшие сюжеты для нашей там утренней программы. Боец и журнал «Восточных единоборств Додзю» объявляет конкурс «Мисс Будо». А потом я стала ее ведущей, и вообще я влюбилась в эту профессию. То есть какое-то время я была полностью посвящена телевидению. И более того, я тогда решила, что все, спорт закончился, и поеду-ка я в Москву становиться звездой, как Татьяна Веденеева, которую я обожала, она была кумиром моим, и она была как раз из Волгограда, вроде бы как тоже, да, да? такая дорога. Дорога протокола. Да, осветила она мне ее, и я поехала. И а, я очень хотела на Первый канал, мне почему-то казалось, что я должна из «Доброе утро, Волгоград» <свят> перейти так, вот так плавно в «Доброе утро, Россия». Но попала я вообще совершенно на другой канал, на телеканал «Россия». Там познакомилась с потрясающими людьми, которые стали моими друзьями, моими коллегами на долгие годы. Это был такой безумно творческий Потрясающий период жизни, наполненный дружбой, интересом, и столько там было тоже любви, и такие бесценные встречи, и такой опыт я там получила. Мне нравилось очень, честно. И на какое-то время я забыла про художественную Были гимнастику. Счастливым человек. А, да, я Нет даже гимнастики. не вспоминала, и, честно скажу, мне, наверное, и не особо хотелось. Хотя... Вот если сейчас анализировать, и вот даже в нашем разговоре я вспоминаю, а мне же все равно постоянно, постоянно даже э, этот процесс возвращал в гимнастику. То у меня интервью с Алиной Кабаевой, то у меня интервью со Светланой Хоркиной, то с Алексеем Немовым. Все мы тогда еще какие-то, да, одного возраста, у всех карьера начинается. Но мне так нравилось, что она у меня э, вот немного какое-то другое взяла Другая. направление. Да, мне очень нравилось этим заниматься, я много читала много а, изучала и старалась, знаешь, сама монтировать, сама озвучивать, сама искать вот а, сюжеты. И такие у меня коллеги были потрясающие, все охотно учили этому. И в день, знаешь, несколько съемок, такие интересные люди, какие-то рекордсмены, какие-то а, безумные вундеркинды. Я погружалась в какие-то профессии. Это было, по сути, какое-то образование. Ну как это можно не полюбить? Конечно, всего этого хотелось. И были такие амбиции, и я там какие-то кастинги ездила, но, но, но мы закрыли тренер. нашу программу, позвонил Александр Владимирович и сказал, ты не могла бы поставить одно упражнение? У меня пришла маленькая девочка, вот Оля Павлова, ей надо поставить упражнение без предмета. Приди. Я пришла и все. Я начала тренировать Олю, потом пришла Каролина, потом пришли и Рита, и Настя, и собрались группы. Вы меня сейчас приятно удивили, я думала, я вы... В спорт. Вы, были, вот так. вы были, думала, давно, потому что это как раз мой период, когда я была гимнасткой, мне казалось, вы так... Давно в гимнастике мне казалось, о. Ну, если Сергеевна. посмотреть, она даже и не уходила, потому что все время как-то другая. свежно, куда-то я там, да, постоянно попадала. Но, честно скажу, да, желание у меня вот быть на телевидении, вот в этом во всем вариться, было сильным. Даже какие-то уже были мечты и цели с этим связаны. Это тоже, это тоже творчество, это тоже очень интересно, это такое интересное общение. И, конечно, наверное, вот наш мир, гимнастика, все-таки он такой, да, достаточно узкий, это, это он, мы, так, мы такие, семья. 
А здесь мне показалось, что для меня горизонты все стерлись. Я могу все, с кем угодно могу общаться, все, что угодно узнавать, знать. И вот эта вот моя жажда жизни, вот эта любознательность, она вся как-то стала вот вознаграждаться этими всеми событиями, встречами. Я не уставала. Я вот сейчас вспоминаю, что я монтировала и в эфир выходила по 3 по четыре сюжета в программе. Программа ежедневная. И мы монтировали до трех, до четырех часов утра. Я даже не замечала. Были вот дни, когда я спала прямо в редакции. И это тоже было здорово и романтично. Но это надо любить все-таки, да, Конечно. то, чем ты занимаешься, чтобы вот так безумствовать. Хотя, если на нас сейчас посмотреть, во сколько мы выходим из зала и во сколько мы туда заходим, мы сейчас ловим себя на мысли. Как проводим выходные чаще да, всего. с моей Танюшей, я работаю сейчас, мне помогает Татьяна Вавренчук, тоже потрясающая, талантливая девушка, очень, и как-то она меня понимает с полуслова. И вот недавно мы в диалоге поняли, что мы заходим, еще темно, мы выходим, уже темно. Я не люблю этот период. Без света невозможно. Особенно зимой это, конечно. Но, да, но почему-то, когда мы заходим в зал и включаем этот искусственный свет, мы забываем о том, что есть какая-то жизнь вне. Да? Мы полностью глубоко в этом творческом процессе. Это и хорошо, и плохо. Иногда надо отдыхать, иногда надо делать перерыв. И даже для вдохновения это очень важно. Потому что надо уйти, сильно соскучиться вернуться, и вот на этой ноте что-то получается грандиозное. И не могу не задать вопрос опять из источников интернета, сколько у вас образований и почему так много? Как... Это еще немного. И ты знаешь, а кто сказал, по-моему, Генрих Форд, что ты никогда не постареешь, если ты будешь учиться, но если ты перестанешь учиться, ну, там, например, mm -hmm. я не помню дословно, в 18 лет, ты станешь стариком уже в 18 лет. Это правда так. Мне нравится, мне очень интересно новое. Но с образованиями как-то так получилось. Знаешь, это, наверное, гордыня, это амбиции, потому что я поступала в юридический институт изначально и должна была пойти по профессии моего папы по стопам моего папы, потому что я закончила школу хорошо, там у меня было всего две четверки, я была отличница, и как-то вот э, мне казалось, что поступить в институт физкультуры, и, может даже не мне и родителям, mm -hmm. что это как-то ну недостаточно что ли. Ну есть такое а, небольшое да. отношение. Но когда я приехала, это был Краснодарский университет, юридический институт. Я приехала, сдала туда экзамены, начала учиться, я поняла, что мне невероятно скучно, что я засыпаю на этих лекциях, это не мое, это не я, я это не хочу, и, в общем-то, я рискнула разочаровать обожаемого мною папу, моего кумира. И я вернулась и поступила, вот как а, тогда нелицеприятно отзывались о нашем вузе, да, березки, да, говорит, поступают, выходят дубы или что-то в этом духе, или наоборот, а, даже, даже не хочу вспоминать эту поговорку, а, вернулась туда, но попала в замечательную группу к Светлане Вишняковой, а она безумно творческая, и у нас... Тут же сложился какой-то танцевальный коллектив. Мы начали тут же танцевать везде, где только можно, и радовали остальные кафедры своим этим неуемным творчеством. Постоянно была то каким-то жуком, то как, какая-то я лебедь, то какая-то я суперледи в шляпе. И что-то нас это все так закрутило, завертело. Учиться было интересно. Но потом на третьем курсе появилось телевидение, и я поняла, что нет, все-таки спорта недостаточно, нужна журналистика. Отсюда получилась э, диссертация. То есть я стала изначально собственной, вообще хотела поступить еще на спортивную журналистику, но вышло так, что все-таки э, и тем это получилось, телевизионные уроки э, гимнастики. То есть э, вот эта зарядка, она как-то... Все сразу. Да, она переросла в научную работу, потом случилась диссертация, защищала я уже ее в, Смоле, в Смоленске, а потом я поняла, что я могу много э, творческого, все замечательно, а как организовать весь этот процесс, тоже вроде бы недостаток знаний, Появился институт менеджмента и организация. Это уже было заочно. Но все равно какие-то а, знания удалось. Ну, да, хватит, да, 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 удалось получить. Но а хореография, вот, ну вот здесь, знаешь, я не хочу сейчас вот показаться такой наглый, чрезмерно, но 
правда, это обучение, оно было вот скорее для галочки, наверное, да, и необходимостью, потому что тоже был какой-то период, когда сказали, что обязательно работать. быть хореографом, чтобы, да, им работать, все должно быть это образование. Но, конечно, я его получила очень легко и непринужденно, потому что я считаю, что лучшее обучение — это практика. А когда ты ежедневно этим занимаешься, все как-то у тебя э, понимается быстрее, глубже, лучше, да? Потому что ты уже понимаешь, и каким должен быть свет, Для чего? и что такое композиция, и что такое сценография. И даже вот если ты выучишь там э, какую-то тему и придешь и сдашь ее педагогу, в общем-то от этого более профессиональным э, каким-то персонажем ты не станешь. Ну, ты просто имеешь Документ. Имеешь сертификат. Ну вот мне говорят, что я очень люблю эти сертификаты. У нас завешено все имя. Уже я да, надо мной смеются. Говорят, ты не хочешь еще какой-нибудь один? Ха-ха. А я хочу. Я хочу, я очень хочу а, знаний новых. А, я хочу режиссуру. Вот здесь, наверное, есть а, а, моменты, которые мне хотелось бы а, узнать да, и получить от больших профессионалов, потому что все-таки а, вот этот процесс создания большого шоу, то есть я уже бралась за эти проекты, у меня есть такой опыт, но мне кажется, что а, не лишним совсем будет, когда я буду лучше понимать этот процесс, потому что а, связать воедино уже да, все эти номера, каким бы там ни был да, балет и шоу, все-таки, когда ты понимаешь, как это преподнести, какие-то нюансы сценографии, да, световых каких-то решений, вообще вот этих глубинных и глобальных, это важно. Вот мне интересно, я думаю, что это будет мой следующий шаг. Огонь просто. Екатерина, от наших партнеров компании Gym Sport дарим вам подарок. И он для вас может быть необычный, но я уверена, что пригодится, может быть, какой-то из ваших гимнасток. Это домашний ковер для тренировок. Да потрясающе. То есть для онлайн тренировок это идеальная история. Идеально, а еще это идеальная история для того, чтобы я наконец в свою жизнь на постоянной основе включила вот а, упражнение утренние, зарядка, которая была на телевидении. Огромное спасибо. Это вообще какой-то ковер самолет практически, и я на нем полечу который... в свою мечту да, заниматься да. самостоятельно, а то все вокруг меня занимаются. А теперь буду и я. Специально для наших зрителей промокод разговора о гимнастике, который вам даст скидку 10% на любой размер ковра. От маленького тренировочного, домашнего до целой площадки. Здорово. Крутые, молодцы. Правда прикольные. Вообще молодцы, честно. То есть это, это и помост можно сделать. Это а у них помост, у них все можно заказать. Фу, да. Не будем да, и у них реально хорошее... И у них хорош цена. У них такой же ковер, как по старели, по качеству. Они шьются на одном заводе. Это короткие, местами веселые вопросы, которые мы бы хотели от вас услышать. Ответ, ответ может быть какой угодно. Угу. Короткий, длинный, как... Если мы все-таки прививаем хорошее, красивое, правильное, такое ценное, тогда какой балет просто не, необходимо увидеть каждому? Я знаю, что вам будет сложно, наверное, выбрать один. Да, я вот задумалась. Ну, деткам, наверное, все-таки нужно верить в сказку, в чудеса. Как же Кармен 8 лет. Как ты щелкунчик, все это в белом потрясает. Ну, ты знаешь, я сейчас, я сейчас как, опять э, как понабросаю, а я и мюзиклы люблю. А я считаю, что и мюзиклы надо очень детям смотреть. Потому что там тоже такой симбиоз всего. И танец, и вокал, и актерское мастерство. Надо больше смотреть. Это вот такой мой ответ. Это тоже какое-то вот такое образование, причем самообразование. Это легко mm -hmm. можно делать дома и выходные. И вот пусть как раз вот наши замечательные мамочки, они Энергию активны, свою и направят вот, вот в это, да, пусть подбирают хорошие, качественные такие, да, шоу, продукты, балеты для своих детей и прям показывают, 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 пусть они насыщаются. А если бы вам предложили бы роль ведущей, телеведущей, что бы за шоу это было? Во-первых, я бы очень удивилась, что, значит, значит, бы получилось, что у меня замкнутый круг, да, я, я все-таки где-то... Недавно такое предложение даже поступило, а в Андеркиндах должна была быть передача, и она вроде бы как бы в процессе, и может быть даже так и случится. Мне интересно работать с детьми. 
интересно работать с детьми именно э, вот с позиции, знаешь, не как какой-то вот большой учитель, а больше, наверное, друг, да, какой-то компаньон. И когда дети такие открытые, раскрепощенные, делятся с тобой как с другом, это классно. Какая разница, в каком это будет формате, да? Телевизионный проект это будет, или это будет э, наша да, гимнастическая какая-то интересная, да, история. А вот почему бы, например, тебе не взять и не расширить этот проект и не сделать у него такую дочернюю вот такую вот историю, когда здесь на моем месте будет сидеть маленькая гимнастка и рассуждать. Анастасия, пишу. Да, это же тоже интересно. Вот они же тоже такие необыкновенные. Послушать порой. Я не Сакович записали профайл на синюю птицу. Я понятия не имела, что она хочет побывать в космосе и ощутить невесомость. Когда я слушала это уже это сидя в зале, да, я начала по-другому понимать этого ребенка. Я прям удивилась, насколько она умница, как она чувствует, какая у нее душа такая зрелая. Для меня это было удивительно и здорово. Я думаю, что если вы сделаете такой, такой проект, вам будет интересно очень, вы столько узнаете. И я буду смотреть каждый, потому что там будет столько для меня открытий чудных. Есть ли гимнастка, которую можно выделить, вот, такая фраза самая артистичная, но вот в мире? Я однозначно отвечу Алина Кабаева. Я понимала, что это будет этот ответ, но если я не Алина, а если не Алина? Я влюблена была, у меня мурашки это, всегда это, по спине, это, когда она вот только шла до первой позы с этой улыбкой. Это... Я была очарована, зачарована. Я была влюблена в нее, как, когда была гимнастка, а сейчас я как тренер пересматриваю ее программы, я понимаю, что это правда что-то уникальное. И где да, ну, какая-то сказочная. А если не Алина Кабаева? Вот артистизм. Вот чтобы родители, которые говорят, вот я люблю, вы говорите, артистичный, ну как бы вот это круто на ковре, когда есть артистичный, артистизм на ковре. Как это? Вот чтобы поняли люди, которые... Не сильно разбираются. Ну, а вот давай вот сейчас совсем другое направление, да? Вот Марина Шпехт. О, вот круто. по стилю, вот Стиль, она другая. Образ. Но она же актриса да. настоящая. Это же а, каждое упражнение у Ирины Александровны да. Чернышкова. Это, это было, а, как это было выверено, это же спектакли были. Березка. Это тоже потрясающе, это тоже потрясающе. Так что это, это кла кла классный пример и очень понятный. А мне Полина кажется. Шматкова. Бездны эмоции тоже. Мы с вами спорить вообще ну, не я, могу, да, да, я не хочу никого сейчас обидеть, потому что у нас вот в кого не посмотри, на кого не обернись, это таланты, это такие Нет, звезды. Это... Но вот сейчас вот я, наверное, сказала те, кто прям... Чтобы стало понятно вот обычному зрителю. Мне кажется, это очень да, классно. Да, 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 да. Я выбрала, да, из тех, вот, кто меня вот поражал какими-то своими композициями. Артитизм, артистизм. Можно артистизм. развить? Наверное, это все-таки состояние души больше, но мне кажется, улучшить можно и нужно даже развивать. Просто необходимо. Конечно, мы, да, от девочки такой более нежной, вряд ли мы дождемся каких-то таких восточных страстей, хотя мало ли, да, все равно она будет в каком-то своем стиле, в своем направлении, да и, так и актеры тоже так же, но развивать, стараться вот из нее, вот из глубин, вот ее вот таланта, все это вот как-то наружу поднимать, это нужно, необходимо, необходимо. Хорошо, когда тренеры над этим работают, хорошо, когда тренеры ставят перед собой такую задачу. Есть любимчик постановка? Эйфман, это, наверное, я сейчас все-таки скажу, это балет Анна Каренина. Но это, наверное, по степени потрясения, я вот э, сейчас скажу. Хотя, господи, какие я во время вот нашей этой а, изоляции я смотрела, посмотрела кстати, я, кстати, балеты с участием Николая Максимовича, с Коридзе. Там просто книга из всего того, что он сделал на таком уровне, и там такие постановки. Но вот когда я смотрела, сидя вот, это было в Санкт-Петербурге, Спектакль закончился, а я не могла встать, потому что я по-настоящему плакала очень искренне от восторга. Это то, что невозможно сыграть, да, и это, наверное, вот как индикатор вот того, что у постановщика получилось. То есть он сумел так 
затронуть такие струны души, что вот, ну правда, я была под таким впечатлением. А потом я также э, купила себе билеты на каждый э, его балет, когда они приехали в Москву. И ходила одна, и кто-то иногда составлял мне компанию, но я не расстраивалась, когда никто не составлял, и сидела одна, и смотрела, и некоторые балеты по несколько раз. Э, я считаю, что он гений. И я под таким... Впечатление после каждого его творения, что это, это высший пилотаж. Поэтому назовем коротко да, да. ответ на этот вопрос. А за какой гимнасткой стоит следить в двадцать первом году не из сборной России? Не из сборной России. У меня их будет... Около 30. Я Давайте прям... самые неожиданные. Я, наверное... Конечно, такие, как Горнасько, Савас, которые сейчас на Европе створили Европу, мне кажется. И... А, ты имеешь в виду не, не из наших юниоров? Нет. А ты говоришь а, а... о ми... сборной мира. О сборной мира. За, за кем стоит да, следить? но не из сборной России. Я затрудняюсь. Хорошо, давайте а, откроем новые имена. Какой и, за какой гимнасткой юниорской сборной России надо следить в 2021 году? Юниорок не так много знают. Мы же правильно, мы с вами занимаемся, Ой, немножко знаешь, продюсируем. Говоришь, за, кого, за кого следить? За кем нужно следить? А вот следить с какой целью? Ты имеешь в виду вот интересно, интересно, может, вау, может быть. Ну, как... Леной, интересно. Это темп интересно. На любителя. Это очень интересно. Так быстро я даже не думала, что можно. А, да? Ну да, это... новый уровень. Я очень люблю Катю Галкину и эту бесконечную женственность. Мне вообще очень нравится а, белорусская школа, а, их подход. И ты знаешь, вот эта композиционность... Это всегда мне очень нравится. А композиции Соломе иногда меня просто вот аж нокаутировали и темпераментом, да, и тем, как это все преподнесено. Но это тоже просто вот концерт настоящий. Какой-то фрагмент концерта ансамбля Игоря Моисеева, пожалуйста. Да, и национальные танцы, и вот эта техника на таком уровне. Но будем надеяться, что у нас откроются какие-то еще новые звезды, да, и нас кто-то очень удивит, и, и дай бог, это будет совершенно здорово. А ты знаешь, давай вот мы сейчас этот вопрос, ответ на этот вопрос немножко расширим, и у угу. нас будет не за какой гимнасткой надо следить, да, а за какой страной. Надо следить за Италией. За Италией. Надо следить. Они делают интересные вещи, да, и групповое упражнение, интересные находки, композиционные, интересные находки по мастерствам. Это интересно. Мне нравится это смотреть. Не могу не Будем следить за Италией. Да, за Италией. Да, да, да. И да, да. на этой такой вкусной очень ноте хотелось бы перейти, наверное, к такому вопросу. Редактор модного журнала. И угу. хоть, а, вы и всегда, все да, вы всегда очень стильно, очень вкусно выглядите. Если, например, сравнить так, если гимнастка была бы от Армани, то кто это? Гимнастка от Армани. Кто вот из, вообще из истории художественной гимнастики работал вот в таком стиле? Гимнастка от Армани. Угу. Ты знаешь, у меня перед глазами а, блондинка, у меня перед глазами а, почему-то, да, голубые глаза. Что-то я бы, наверное, бы Симошину туда а, каким-то образом вот так а, как-то внедрила, наверное. А если образ тогда, вот гимнастка Дольче Габан, Дольче Габан это такой яркий взрыв, ну не такой образ, если вот кто она такая гимнастка Дольче Габана, вот если бы они им сказали бы выберите себе гимнастку из всей эпохи гимнастики, кто бы это она была? Мне просто интересно даже самой. Ну, вот. мне кажется, Дольче Габана стали бы выбирать представителей мужской ритмической гимнастики для своего образа. И даже бы к нам не обратились. Ну, если сейчас... Не, на модели женщина у них есть. Давай, давай, давай подумаем. Это, конечно, очень интересно. Что-то золотое должно будет присутствовать, конечно. А вот Гузенкова и вот эти вот глаза... Это в Армане мы отправляем. Да, мне кажется, это такое немножко Наверное, аристократия я уже такая. Мне кажется, уже сделала, по-моему, даже я обложку. Да. 
придумала Армания. А Дольче Кабана хочется каких-то таких восточных страстей, наверное, да? Что-то очень. Ну, давай отправим Лалу Крамаренко. О, вы, кстати, это, давай мне кажется, отправим. если купальники... И, и это должно быть, да, интересно. И вот сейчас я уже представляю себе и прическа, и распущенные черные жгучие волосы, и вот такой взгляд, да, пусть... А вообще, на самом деле, welcome и Дольче, <свят> да, и, и Габана, пусть они приезжают, смотрят и выбирают. Потому Есть что, искала выбрать. Да, потому что если вот сейчас, к примеру, сделать нам такой какой-нибудь показ, портрет, да, и собрать mm -hmm. наших красавиц, мы не будем уступать модельным агентствам, уж красотой и фигурой, и, и, и ногами, подачей. длинными, красивыми, стройными, и подачей, да, ведь у нас столько артистичных, и лиц интересных очень много, и разных, да, и блондинки, и Наташа Балучева все-таки не зря пользуется популярностью. Она ну, Балучева, вот она прямо модель. Подожди, Солдатова, Солдатова, это, это Дольче Габана тоже. Тоже Дольче Кабана. Или может тоже Эльвармания. Может быть, еще какой-то бренд, который вот как Солдатова, мне кажется, это... Или Эскада. Мне кажется, Эскада. Кстати, она была в костюме Эскада у нас на съемках. Ну, вот, кстати, вот, вот а если говорить такое? о Саше, вот бог таких красавиц лепит, я не знаю, не жалея времени и сил. Вот, пожалуйста, фигуры, лицо, это что-то совершенно непостижимое. Это когда красивая такая, что от нее просто невозможно... Это очень высокая мода. Это... Да, от нее невозможно просто оторвать глаз. Она очень красивая. Просто невероятно красивая. А Катя Селезнева? Ну вот так, если лица, ну вот, пожалуйста, мы собрали, мне кажется, просто э, на 12 месяцев обложек э, Татлер, э, причем вот не надо нам групповых снимков, мы их полностью реализуем, если у нас будет... Все обложки, да, причем да, всех да, стран мы можем... из наших красавиц будет, да, Дина, Арина, ну они же невозможно все красивые. Сейчас приехала Яна Кудрявцева, на, а, когда мы готовили шоу Алексея Немова, но это же тоже с ума сойти. Эти глаза, эта фигура, эти скулы, этот нос, Рита Мамон, они все какие-то необыкновенные. Гимнастки необыкновенно красивые, тренеры их необыкновенно красивые. У нас, вот с этой точки зрения, я не знаю, какая-то вот страна красоты, мир красоты, пожалуйста. Пусть они едут к нам, модельеры, законодатели моды, и просят у нас модели. И мне кажется, мы с радостью будем идти им навстречу. И, и потому поможем. что, да, глядя, когда ты смотришь еще, мне кажется, на такое лицо, на такой красавице, да, и понимаешь, что это еще не просто вот человек позирует, а это трудяга, это суперпрофессионал, который состоялся в спорте, у которого воля железная, у которого сила, у которого координация. Но разве не Ценит это время. лицо? Вот лицо, которое, вот, на которое хочется смотреть. И вот, хочется, чтобы на него дети равнялись. Да, 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 которое действительно вот своим взглядом указывает какой-то верный путь. Не получился у нас блиц короткий. Да, у нас получилась длинная беседа, причем о моде, и мы только что уже с тобой, по-моему, немножко приквалифицировались, мы какие-то уже агенты, да, и пиарщики. Нет, но мы за то, чтобы гимнастику узнавали, гимнастику любили, потому что ее любить очень Сейчас смотрю на тебя, а не ты ли модель Дольче Габана, пожалуйста? Я. Да, мы, мы все решили. Вот, Все-таки, когда ты говоришь про Дольче Габана, у меня карие глаза в ну, моем да, восприятии типа, жгучего, Белуч, жгучего хочется. Да, такого взгляда хочется, глубокого, Момент, умного, ага, 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 и вот какого-то такого, и забранные назад какие-то волосы, и такой вот взгляд, который вот прям вот просверлит. И, а. и очарует, и да, и, Я и, и, и с собой. Да. А. Наш традиционный вопрос, обычно мы спрашиваем, что тренер говорит, ну вот такая какая-то фраза от тренера, а фраза от вас может быть гимнастки перед выходом, это очень сложный такой всегда момент для гимнастки, выход, это... вот что ей, может быть, она сейчас посмотрит и вспомнит перед выходом, вот когда она ей сейчас идти, выступать на площадку, где ее будут судить, где ей будет непросто, чтобы она вот вспомнила и может быть... И станет чуть легче. Вот ты знаешь, мне кажется, что каждая гимнастка перед выходом на площадку должна вспомнить о любви. О любви к себе, потому что вот это 
Настолько важно себя любить в любом процессе, получать удовольствие от того, что ты делаешь, и о любви к тому, что она делает. Потому что без любви, вот ты знаешь, недавно я слушала интервью, Райан Гослинг сказал, что все в человеке от любви или от ее отсутствия. Вот абсолютно так. Наверное, надо думать о любви. Вот ты любишь выступать, жить, ты любишь эту художественную гимнастику, иди и покажи, как ты это любишь. Вот тогда не будет места страху. И тоже вот долгое время я думала об этой фразе Эрнеста Хамингуэя, когда он говорит, что все страхи от недостатка любви. Я вот не понимала, почему, как это, ну что это, почему от недостатка любви, какой любви, я потом поняла. Это любовь э, к Всевышнему, да, вот это любовь к Вселенной, вообще вот, вот к космосу, да, а, когда ты абсолютно любишь, ты абсолютно доверяешь. И вот никакому страху места нет, потому что если у тебя это абсолютное доверие, абсолютная любовь, страха нет. А когда ты недостаточно любишь, да, он как-то проникает в твое сознание, в твое сердце, и это уже вот эти блоки, это ограничения. Поэтому, да, согласна, это волнительный момент, судьи оценивают, но когда ты любишь то, что ты делаешь, вот, и когда ты руководствуешься этим чувством, да, а не стараешься стяжать оценку, место, да, вот что-то такое материальное или какое-то очень сильно важное для твоего какого-то статуса, а просто ты в процессе и кайфуешь от этого, получаешь удовольствие, вот тогда тебя отпустит любой страх, и ты будешь вот, вот на, на площадке, вот в этом потоке просто э, дарить людям красоту. Вот это твое, наверное, призвание, задача. Смело. И традиционно наша гимнастика — это? Надо одно слово. Это, это, это а, Да, это блиц. А. Это что? Это гимнастика — это? Красота. И я знала, я могла бы поставить деньги, чтобы так ответить. Гимнастика — это красота. Но это красота. Это красота. По традиции пожелания, часто это бывает общее пожелание нашим, зрителям, либо разделить по сектам, таким как тренерам, гимнастам. Знаешь, нет, оно, оно у меня будет на самом деле общим пожелание. Да, я с огромным удовольствием пожелаю всем и тем, кто любит гимнастику, и тем, кто занимается гимнастикой, и для кого это профессия, и для кого это хобби. И вот вообще вот всем зрителям, да, все, кто смотрит вас, кто вас любит, я хочу пожелать любви. Все нужно делать всегда с любовью. Сердце должно откликаться на то, что вы делаете, на то, как вы живете каждый день. Побольше вам всем любви. Я, честно, очень, мне очень жалко, что эти разговоры о гимнастике заканчиваются. Я сама себе завидую, люблю себя называть молодым тренером. Мне кажется, для тренеров мы получ... это такое счастье вас послушать и в какой-то момент понять, что... Ты на верном пути и делаешь все правильно, потому что очень часто много сомнений, и негде прийти, спросить иногда бывает. И мне кажется, вы нам дали возможность многим услышать и сказать, что, ребятки, вы на правильном пути, и огромное вам спасибо за эту возможность. Спасибо вам большое, что предложили, что пригласили. Никаких не должно быть сомнений, только любовь и с любовью. А то, что вы любите, то, что вы делаете, сомнений никаких. То, что проекты у вас рождаются интересные, нужные, важные. Так что продолжать и здесь, и в зале свой путь. Огромное спасибо, спасибо что поговорили с нами спасибо. о гимнастике. Спасибо.